hai chào cả nhà mình nha thì à, hôm nay mình chia sẻ anh em cái này thì ngày hôm qua tối hôm qua cũng có một bạn hỏi mình luôn là mình vừa định chia sẻ tại vì cái này trường hợp này là lần đầu tiên mình gặp thì mình cũng muốn chia sẻ để những anh em có thể là nắm bắt ha mình biết thì những anh em nuôi chim sinh sản chắc chắn là sẽ gặp rồi chứ không phải là như trường hợp như mình đâu cả nhà thì làm như thế này thì bạn đã hỏi mình và mình cũng gặp đó chính là trường hợp như thế này là con chim phú nó đẻ rồi nhưng mà cái thời gian nó ấp ban ngày ban đêm nó không ấp thì uh, lý do vì sao thì thật sự mà nói á cái lý do vì sao này á thì mình không có nào mình giải đáp cho anh em được và cũng chẳng ai biết được đâu mình dám mình nói chung mình mình dám thách cả nhà ai mà biết được thì có thể là comment lý do vì sao <cười> rồi mình sẽ nói tiếp cái lý do vì sao mà tại sao mà lại như vậy nói chung là thật sự nói cái lý do thì không có nào biết được đâu cả nhà mà mình phải biết làm sao để khắc phục được cái trường hợp con chim nó bị như vậy và mình phải có hướng giải quyết chứ anh em đừng có nói ờ tìm nguyên nhân lý do vì sao con chim nó không áp như vậy mặc dù á, là ban ngày nó áp ban đêm nó lại không áp mà cái thời lượng mà áp á, quan trọng nhất đó chính là ban đêm thì cũng cả nhà cũng biết rồi á, thường thì nay là trời rất là nắng đúng không thì nhiệt độ ngoài nó cũng chắc chắn là sẽ gần với lại nhiệt độ áp hoặc là nó hơn chút xíu mà con chim lại vô áp mà ban đêm á, thì trời khá là lạnh mà nó lại không áp thì cái điều kiện này nó sẽ ảnh hưởng đến những quả trứng của mình khi mà anh em đợi quá lâu con chim mình nó không ấp ban đêm á thì trứng sẽ dẫn đến hư ha thì thật sự nói là cái lý do này thì uh, anh em chỉ có một cái thôi cả nhà mình chịu khó là sắm cho mình một máy cái áp trứng anh bắt buộc là phải sắm thôi <cười> tí xíu nữa mình sẽ cho cả nhà xem hai quả trứng mà mình đem từ ngoài chuồng đem vào dễ với mình nắp á thì à, cũng gần đây thôi hôm bữa là cả nhà nhớ là mình đem ổ cái tay quách về đúng không đó rồi sau đó thì chưa có ổ trứng nào hết á mình mới đem vô thì tí mình sẽ quay cho cả nhà xem thì mình cũng nói thêm luôn cho cả nhà mình nắm ha đó chính là không chỉ riêng gì dòng khú hang mi lửa ha nói chung là tất cả những dòng chim sinh sản nó mà áp ban ngày vẫn đi không áp thì anh em chịu khó anh em lấy ra ngoài này nó áp thôi chứ còn không có đường nào mãi hết <cười> cái trường hợp mà vì sao thì sự mà nói đối với các bạn kia cũng giống như trang mình á thời gian ban ban ngày toàn là con trống áp con máy nó chỉ vô ổ tầm khoảng 1 đến 2 phút rồi nó nhảy ra ngoài nó không nằm trống nữa cái đó thì thật sự không có nào biết lý do còn anh em nào mà nói lý do ờ ừ, là anh chim nó mới hả hoặc là động ha không có đâu nha ổ chim này của mình là năm ngoái nó đẻ tới 13 con là đều ok ngon lành hết và tới hiện tại bây giờ thì nó lại bị như vậy hồi xưa là nó áp áp nói chung là áp bao nhiêu là trứng nó ra hết bấy nhiêu trứng còn bây giờ tự nhiên không hứng sáng à, sáng không trống ấp không chiều tối anh nằm ở ngoài anh ngủ chung với trống chơi vậy á rồi ai chưa lại <cười> nói chung là cái, cái thời gian mà mình ban ngày mình cho ăn thì mình không để ý là nó nằm ở bên ngoài nó cũng ăn uống như bình thường nó không con trống nó cũng nằm trong ổ ấp chỉ có ban đêm mình thấy gọi á thì mình thấy hai đứa cũng nằm ngoài cái hơi vô tình bữa sau mình cho ăn ổ lấy tự nhiên hai con lại áp mà mừng đi mà không áp ta có hỏi là mình nghĩ là nó nó đẻ chưa đủ trứng á nó áp á mà cũng rất là may mắn nha cả nhà cái này là anh em phát hiện sớm thì mình hỏi là cứu được những quả trứng còn hỏi dùng mà áp mà nó phải một tuần lễ đi hơn một tuần lễ thì có thể là phôi của nó rất yếu tầm khoảng ba bốn ngày đổ lại thì cả nhà có thể là áp lại được hay cả nhà tại vì mà lúc đó mình sẽ cho nhiệt độ là nó đều hết luôn ừ thì lúc đó mình sẽ cứu được những quả trứng của mình <cười> ok giờ mình sẽ vô trong mình cho cả nhà xem ha thì nói chung là mình ấp được hai ngày rồi à, và mình thấy cũng đã tượng phôi lại và sau đó mình sẽ chỉ anh em cách luôn ha thì ngoài việc dùng máy ấp trứng ra thì mình còn dùng gì thì vào trong đó mình sẽ chỉ tiếp ha ok mình đã vào trong máy ấp trứng ha thì uh, giờ mình sẽ quay cho cả nhà xem thì ở cái nhà có thể thấy là chỉ có bốn trứng từ em quách và năm trứng gà hồi hiện tại mình mới có thêm hai trứng nữa để mình áp à, thì à, bữa mình áp cái trứng à, chim hút mặt đó nha nhưng mà nó đã bị bởi rồi đây Đây nó bởi ra nè đó. thì à, cái này thì thật sự nói là rất là khó áp tại vì trứng nó nhỏ và cái hay của mình nó khá là to cho là không phải nào áp được và hai cái quả trứng khú đây À. tổ này thì mẹ cánh đây bàn cha ông cánh đây bàn à. và cái trứng hú da bò nó khác trứng hú bạc má cho ở chỗ là trứng hú da bò nó sẽ xanh hơn trứng hú bạc má ha rồi mình cho cái nhà xem sơ ha Đây nó là tượng phôi ra này đó 
mới hai ngày thôi nha cả nhà và trong khi đó là con chim nó ấp mình nghĩ là chắc phải bốn bữa và mình đem vô mình mới cứu được ha chứ đem ngày bữa nó ấp đó mình đem vô là không có thấy gì hết và cái đồng đỏ nó vẫn chạy y như là một cái trứng giữa luôn nhưng mà với trứng gà nè nó bị giữa mình cho cả nhà xem nè không có trống nè đó cả nhà thấy ha đó nó y chang như vậy luôn nhưng mà mình đem vào mình ấp á, thì nó lại ok à cái trứng này thì nó có phôi nữa cho nhà xem rồi. đó phôi lên thì ở nhà người thấy được nè đó nó đỏ và có đường gần máu chỉ máu hết ha và đặc biệt ha à, cái này á, là cả nhà mình nó chịu khó giúp mình là không nên rọi nhiều ha cái này là chủ yếu là mới giờ bật lên đó thì mình sẽ gọi được còn ví dụ anh em bật lên nóng để nóng mà gọi thì không phải nào ha nhưng mà trứng cái tay quát này của mình vậy nè à, nhà ấy ha nó giờ nó đang khui luôn nè à, đó À, không ai thấy được gì hết á còn phân biệt trứng màu này màu kia thì nói chung là đối với trứng mà khú da bò thì nó bắt buộc nó phải xanh còn trứng khú bạc má hay là con khú da bò bên đạo á, thì nó lại trắng hay cả nhà cả nhà thể thấy ha thì khi mà mình nãy mình nói cái mà anh em nếu mà anh em không có tiền anh em mua cái máy ép trứng của mình vậy á anh em chịu khó anh em nuôi thêm một cặp vú nuôi nữa <cười> mà cặp vú nuôi đó bắt buộc là phải đẻ cùng thời điểm với lại cái con chim của mình cho nên là hai quả trứng này của mình là nó là có vú nuôi sẵn rồi nha nhà đó chính là cặp vú vô bò minh đạm thì cặp đó nó đã từng nuôi con của rất là nhiều con rồi <cười> khi mà nó nở ra xíu thì mình sẽ bắt chim con nó vô và thay vì mà hai trứng này gần nở đó, thì nó nở ra mình sẽ bắt hai con con của hai quả trứng này mình đem ra ngoài kia và cho nó nuôi thì cái lúc đó anh em sẽ chờ xem mình làm cái cặp đó nó nuôi như thế nào ha tại cái này là bắt buộc là anh em phải xem và kiểm nghiệm trải nghiệm con chim đó rồi anh em mới biết được là nó là vũ nuôi hay không ha có những con rất là kỳ anh em bỏ những con khác vào nó sẽ hít cái con đó luôn và có khi là nó mổ banh xác luôn á nói chung là nó là như vậy cho nên cả nhà mình lưu ý ha không phải là con nào mình cũng phải làm vũ nuôi là đâu mình phải nuôi và mình kiểm tra hết rồi mới được nha cả nhà Ok vậy ha thì sáng nay mình có vài cái chia sẻ em như vậy thì rút kết lại cái cuối cùng đó chính là khi mà anh em nuôi chim sinh sản mà gặp cái trường hợp sáng ấp chiều không ấp thì anh em chịu khó anh em lấy trứng đem vô ha anh em đừng có cố gắng anh em để hai ngày thử coi sao ba ngày thử coi sao bốn ngày thử coi sao giờ anh em có để 10 bữa nữa kháng thì nó không ấp nó sẽ là không ấp nhưng mà cái quá trình mà để nó nó làm tiếp cái ổ sao nó đẻ thì cũng không biết được ha nếu mà nó có bị như vậy thì chịu khó sắm cho mình một cái máy ấp máy ấp bây giờ cũng khá là rẻ cái máy ấp xịn nhất bây giờ là hai triệu mấy ba triệu mà sẽ nhất nữa phải là đẳng cấp nhất là không phải mười mấy triệu còn mà dạng tèn tèn sòn sòn có ba đầu trung quốc á anh em mua tầm khoảng sáu bảy trăm nghìn gì à anh em phải là lên mạng anh em đặt hoặc là anh em mua một cái bộ mà sensor cảm ứng rồi với lại mấy cái quạt này nè mình mua tầm khoảng ba bốn trăm nghìn mình đem về mình ấp ấp bằng cái bóng điện cũng được còn cái này của mình ấp là bằng cái cọng cái 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 cọng tản cái que tản nhiệt nằm ở trong á cho nên là cái máy này khá là cao thì nói chung là cầm triệu mấy là anh em mua là ổn rồi ha còn anh em nào mà muốn mua muốn đặt á, thì mình sẽ đặt dùm cho anh em à, để nói chung là mình sẽ đặt ở chỗ đó và anh em cho địa chỉ là người ta sẽ giao tới nhà anh em luôn chứ không phải là mình đi giao ha mà người ta sẽ gửi máy tới địa chỉ đó cho anh em và cách hướng dẫn thì nó sẽ có trên đó luôn tại thôi còn anh em phải là tự đặt còn không mình đặt dùm thì mình cứ nhắn tin địa chỉ mình sẽ đặt dùm thì lúc đó thì tự nó sẽ qua thôi chứ cũng không có sao hết nha cái này cái gì ta ok vậy ha giờ mình cũng xin tốt gì đây ha chúc cả nhà mình thì coi những chim đạt được đẻ được và đạt được kết quả cao hơn là mình ha mình nói chung là mình mới tổ này là đầu tiên ở trong mùa này ít tổ hai chứ tổ đầu tiên là tổ hú vô bò mình đạm là tổ này là hú vô bò hai ok giờ cũng xin có bây giờ ha chào tạm biệt mọi người ha mọi người đứa sau ha